センターの田口と後藤それから、えー、富士通株式会社のモーリーの3名の,あの連名の、えー、研究として発表させていただきます。えー、対象にいたしますのは、えー、ケミストリー・オブ・ライフ先ほど酒井先生からご説明ありましたがそれの第2期のデータになりますで、えー、MOOC のコースを学生が受講いたしますとさまざまなデータが EDX 側から提供されます、えー、まず初めに得られるのが受講生のプロフィールですで学生が、まあ、ビデオを見ながら、えー、学習を進めていくんですが、まあ、どこで、えー、止まったのか、えー、繰り返してみたのか、えーまあ、何をスキップしたのかといったようなことのビデオの視聴履歴がすべて分かりますまた、えー、課題に取り組むことで、まあ、得点を重ねていくわけですがその取り組みの、えー、履歴あるいはディスカッションボード掲示板が設置されておりますけれどもそちらの閲覧あるいは投稿といったようなものこれらがすべてログデータとしてこのような形で記録されております私たちはこのデータの中から必要なものをこう取り出して加工して見える形にしていくということをしますで加えまして、まあ、今回我々の評価ユニットの方ではオンラインのサーベイを行いました上杉先生の授業では授業の開始前それから授業中ですねコースの途中それからコースが終了したところという3地点でのデータを取っております。加えまして兄弟の学生だけなんですけれどもインタビューを行いました今日はそれらのデータを使ってご報告をしたいと思います。まず受講生の住んでいる国の分布ですこれはエデックスのサイトから簡単に取ってこれる図なんですけれどもやはり一番多いのは見て分かるようにこのアメリカですかねアメリカが一番多いです別の見方を別のグラフで示しますが小さくてほとんど読めないんですけれども非常にこれ国ですね国ごとに色があるので非常にカラフルなバーになっていますがたくさんの国から受講生が来ているということが分かるかと思います一番多いのはこの右上にありますアメリカそれから日本インドそれから英国ですねで、えー、ケミストリー・ブ・ライフで一番多かったのはああのトップ5はこの後、えー、中国が入っていますで、えー、総長のムーク、えー、先ほどのものですけれどもそちらも、まあ、あのトップ5を出しますと、まあ、トップ4まではあの順番は入れ替わりますけれども顔ぶれは変わりません、えー、ただ中国の代わりにカナダが入っていますで、えー受講生の年齢とあの学歴なんですけれどもえ、まあ、こちら見ていただくと分かりますようにえ20代があ、まあ、メインの受講生だということが分かるかと思いますこの辺ですね山がこの辺にありますえまた学歴ですが、えー、こちらが学士ですねあの最終学歴になりますけれども学士を持っている人え修士を持っている人こちらドクターで、まあ、非常に幅広いことが分かるんですがえ一方その高卒ですねあのセカンダリーが最終学歴だという人もかなりの割合いることがわかりますえこちらはですねあの受講生のコンテンツの閲覧率それとムークの成績をサンプ図に示したものですえこちら見ていただくと、えー、上杉先生のコースは全部で15週で13の、えーとまあ、チャプターがあったんですけれども13のうち13すべて見たのがこの一番右上ですねこのあ一番右側になりますで、まあ、一番右の方がこのサーティフィケート65点以上で終了ということになるんですが、まあ、当然この赤色の部分はこのたくさん見ている人の方にあるんですけれども、まあ、この辺ですね13のうち、まあ、7つぐらい見ている人でもまあ、修了証を取っている人がいるということがわかります。で、えー、まあ、あのレジスターだけしてですね。登録だけしてまあ、全然あの特典していないという人も当然たくさんいるんですが、一方ご着目いただきたいのはこの右下の部分です、えー、この人たちは全部見ているけれども、成績は0点だということですね。この人たちはまあ最初から課題を解く気はなく、まあ、ただビデオを見て自分で学ぶ。そのことだけにまあ,あの目的を持っていたということが推察されます。続いて、まあ、サバイバルレートというふうにも呼ばれますけれども受講生の減少具合ですこちらも修了証を得た人とそれから得ていない人の2軍に分けてお示しします。まずこちらはですねあの15週のうち
どこを一番最後としてまあ見なくなったかというデータです。最後にアクセスした週でやっぱりサーティフィケートを取った人はほとんどがですねやっぱり12週ぐらいまでは見ているこのバーがですねよくずっとあります。でサーティフィケーションを取らなかった人まあ落ちていった人というのはどこで落ちるかというとまず一番多いのはここですね最初、えー、とにかくログインは1回はしたんだけれども、まあ、1週目のコンテンツまでたどり着かなかったという人がまあ4割ぐらいそれから1週目は見たけれども、えー、と2週目までいかなかったこれを合わせますと大体4分の3ぐらいがここでまあ脱落しますでその後まあだんだんだんと落ちて、まあ、4週目以降になりますとその減少の程度というのはなだらかになっていくというふうな傾向があります。えー、次に、えー、このケミストリーオブライフの受講生の履修の動機と記憶知識です。履修の動機はこちらあの一から十まで日本語ではここに書いてありますけれども、青い方がポジティブな意見、赤い方がネガティブな意見。まあ一番多いのはですね、やっぱりそのえー、っとですねこの辺ですかね、そのえー、っと生物と科学をより深く理解したから理解したいということであったり、まあ興味あるいはただ単に楽しみたい、またスキルを身につけたいといったようなものが上位に上がっています。一方でやはりそのそんなに多くはないですけれども。もう京都大学の授業ってどんなものだろうっていうのを見たいというような動機も一定程度存在しています。で、記憶知識の程度、こちらはですね、まあ事前アンケートなので、えっ、ー、とごく簡単な聞き方をしています、えー。レベルの異なると思われるキーワード、その学習に必要なキーワードを、まああの上杉先生の方から十挙げていただきまして、それをまあ知っているか知らないかという二択で聞いたものです。知っていると答えた割合がこのバーに出ています。これを見ますと、まあ、えー、かなり、えー、多くの単語を、えー、多くの学生が知っていると答えていることから、まああの上杉先生のあの。想像よりは受講生の知識レベルが高かったというふうに結論できることができます。では、上杉先生がどのようにムークを活用したのかです。上杉先生は先ほどあの説明ありましたように反転授業を行っていますこれは反転授業というのをまあ簡単に説明しておきますと従来の授業では伝統的な授業では授業中にまああの先生が授業をして講義をしてでその演習であったり、まあ、発展的な内容っていうのは家で一人でやるというものでしたこれが、まあ、MOOC を使いますと、えー、宿題としてまず家でそのビデオを見てきます、えー、上杉先生も今回必ずそのビデオを受講生が見ることというのを、えーまあ、義務付けていましたし奨励も毎回されていましたまずビデオで、えー、っと MOOC のビデオを授業に来る前に見るで授業の中では主にグループワークや発展的な演習をやるというスタイルです具体的に見てみましょうこれ上杉先生の授業の様子ですけれども授業の開始後毎回10分から20分はそれでも講義をされるそうですで上杉先生の言葉で言うと漫談っておっしゃってましたが、まあ、授業に引きつけるような、まあ、導入のエピソードを必ず入れられていますそれから、えー、MOOC の内容をざっと説明してあと MOOC ではちょっとあの難しいかなと思ったものは省いておられたそうなので兄弟生では知っておいてほしいというような発展的な内容を説明されますでえー、ムークの内容の復習としては毎回パワーポイント2枚程度に、えー、まとめたものをプレノートとして配布してそれを使われているそうです。で残りの時間60分以上ありますけれどもこれは学生同士のグループワークと発表に充てられていますで、えー、まあ学生がまあアイデアの創発というのをこの上杉先生の授業では目的とされていたんですが、まあ、学生がグループで出したアイデアをお互いに相互評価するといったようなことも、えー、授業の中でなされていましたで、えー、兄弟生このようなムーク初めての学生が多いと思うんですけれどもそれを使ったこの授業どのように、えー、受けたのでしょうかムークをどのように活用したのかについて、えー、ご報告したいと思います。まず、えー、と単位の取得状況ですね、えー、兄弟生44人いるあの受講生いたんですけれども、えー、単位を得ている学生はほとんどやっぱりですねあの13週ぐらいまでは、まあ、主張している最後まで、まあ、見ていたということが確認できます、まあ、中にはちょっと見ていない子もいますけれどもそして、えー、一方ですねこれがムークの成績65点以上だったかどうかつまりサーティフィケートを取ったかどうかというところで見ますとかなりあの率は下がります。こ、えー、このことから、えー、ムークの活用の仕方取り組みの仕方っていうのは、まあ、学生によっておそらく違いがあるだろうということが分かります。
えー、続いてディスカッションボードの利用の程度なんですがこれはまあえと13週目以降までアクセスがあったまあアクティブなラーナーだけにえ限って見てみましたそうしますとまあアクティブなラーナーはえー大体4分の1ぐらいが掲示板1回以上はえ投稿をしていますが兄弟生は投稿している学生はゼロでしたで閲覧の回数です、まあ全く掲示板を見ないという学生の割合はそんなに変わらないんですけれどもやはり非常にたくさん使っている学生がですね、えー、と存在するのに対して、まあ、兄弟生はあまり掲示板も見ていない、まあ、外してディスカッションボードの利用は非常に、えーまあ、あの不活性であったということが言えるかと思います。従いまして、えー、学生を、まあ、分類したんですけれどもその時に MOOC の成績講義の成績ビデオの視聴率という3つの変数を用いて、えー、クラスターに分けてみました。えーとですね、まず最初に出てきたのがこちらです、えー、講義の成績は低い MOOC の成績も低いという、えーとまあ、不活性なグループですで次がですね、えー、MOOC の成績は高いですねこっち右の方に来ていますので,でその中でさらに講義の成績も90点以上と95点以上ですね非常に高い群。それから、えー、とムークの成績は高,いけれ高くて講義の成績もまあ悪くはないんですけれども、まあ、トップまでいかない群というのを2つに分けられます。続いてこの2つ、えー、とこっち側ですね MOOC の成績が低い群これは、えー、ビデオの視聴率で、えー、2つに分けることができましたのでこちらの方の図をご覧ください、えーまあ、講義の成績が高くて MOOC の成績は低いんだけれども、まあ、ビデオは結構見ていたという、えー、群。それから、えー、ビデオも見ていなかったというこの、えー、2つの群です。これでまあ5つのクラスターが、えー、得られました。でこの5つのクラスターに属する学生さんに、まあ、あのお願いをしまして、えー、インタビューを、えーまあ、ご協力いただいたんですけれども結果この黄色いところにプロットされた学生さんの協力を得ることができました。4クラスターに、えーまあえー、属する学生さんです。でえーまあ、時間がないのあ、えーとですね、でどんなふうにインタビューをしたかといいますと、まあ、あのこんな形でやったんですけれども、えー、ここでですねあの先ほど一番最初に、えー、申し上げましたオンラインのサーベイの結果などをあらかじめ、えー、と得て、まあ、そのことも使いました。また、えーとビデオの視聴の視聴履歴というのを、まあ、目に見える形で可視化したものを提示しながら、えーえー、とインタビューを行いました、えー、こちらがそれ少し大きくしたものですがこれもっとずっと長いものなんですけれども縦軸がビデオのコンテンツがずっと並んでいますでこれを、まあ、右の色がついているところが、えー、と見たものですねで、まあ、ここに番号が振ってあるんですけれども、まあ、こうどういう順番でこう見たのか課題を解いたのかといったようなことが分かりますですごくこう飛んでたりすると、まあ、これ何か意図があったんですかとかどういうことを考えてこの時ビデオを見ていたんですかあるいは課題何回も解いているけれどもどういう思いでやったんですかといったようなことをインタビューの最中にまあ聞いていきました。でどのクラスターにも属する学生さんあごめんなさい、えーっとえーっとですね、学生さんすべてから共通して得られた意見としてはこれぐらいのことが言えましたまずそのグループワークをメインとした対面授業は非常に面白かったそれから分からないところをまあ確認できる何回でも確認できることが非常に良かったそれからいつでもコンテンツを見られるあのどこでもですねあの移動中にスマホで見ている子もいました、えー、というところが非常に良かった一方やはり強制力がないと見続けるのは難しく上杉先生に毎回まあ言われたりだとか授業があるから見ようといったようなことが、まあ、あのきっかけになっているということでした。で成績によって取り組み方違いが見られたのは今回あの4人ですのであんまりあのいろいろなことは言えないんですけれども少なくとも講義の成績が非常に高かった学生は MOOC の成績にかかわらずやはりその自分の理解を深めようというような形で、まあ、コンテンツを使っていたということが言えます。一方、まあ、全てのコンテンツを見て問題の正答率をこう非常に高く上げていくそのことが必ずしも、まあ、講義の成績の、えー、高い得点につながるわけではないようだということも、えー、今回、えー、分かりました、えー、また授業に出なくなった学生さんはやっぱりコンテンツも見なくなっていましたで共通して得られた意見をまあ、このメリットとして考えますとやはり反転授業であったことが非常に良かった
というのがまあみんなから得られた意見それからまあ教材がこう常にあるわからないところ何回も見られるような形で教材化されていることが良かったということそれからまあいつでも見られるということはオンラインでそれが提供されているということが非常に良かったこの3点にまとめることができますこの3点はそのまま上杉先生が考えるムークの利点になっていました、えー、反転授業が可能というあることが上杉先生は非常に良かったということなんですがそれはグループワークを取り入れることができたからだというふうにおっしゃっていますグループワークをすることで他の学習者の、えー、まあ、成果を他の学生の学習リソースとして使えるということですで今までもそのアイデアの創発ということを目的にした授業を展開されていたのでこれまではその授業をやってからそのアイデアの創発を宿題として課されたい課されていたんですけれどもあのどうしてもやっぱり一人では考えつかなかった宿題ができなかったとっいう学生がえ、まあ、これまではいたけれどもビデオを見ることが、まあ、できなくどうしてもできなかったやる気があるのにできなかったということはないと。でまた一方その授業中にアイデアを創発するというようなことは、えー、友達がいるのでこれまた授業の中でやればこれもできるということでその学習のスタイルは目,目的とするところとスタイルが非常に合っていたということが言えます。またオンライン教材化されていることも非常に良かったとでそれは、えー、学生の給与知識のスタートラインをそだ、えー、揃えることができるので、まあ、みんなここまで見ているから、まあ、このことを話すことができるというようなことを、まあ、あのいちいち学生に問わなくてもいいということそれから世界のさまざまな国で、まあ、ベトナムとかインドネシアとかで。上杉先生は授業をされているんですがその時もその学生さんに何週目と何週目と何週目をあらかじめ見といてくださいというような形で反転授業を行えるのは非常に自分にとってはありがたいとおっしゃっていましたまたこれは今後やりたいということでしたけれども自分の専門以外のところでもっと詳しい研究者が世界中にはいるとでその人たちにもこのコンテンツ作りに関わってもらえば広い意味でオンラインでティームティーチングみたいなことができるんではないか。そうすればその先生がまあ自分の授業をまあこの反転授業別の人のコンテンツも自分のコンテンツも使いながらよりリッチなものでより内容の濃い授業が行えるのではないかということを話されていました。えっ、ー、と以上になります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。<笑>